один два раз один два раз еще раз об ограниченной палитре о палитре рембранта о вариантах и применении ну, в истории мирового искусства были случаи когда художники использовали ограниченную палитру вынужденно ну, например, в Голландии в 20-х годах 17 века, когда отмечался упадок торговли с Южной Европой и фактически коллапс в товарообороте с Испанией, Португалией, Карибами, Испанской Америкой, пропали индиго, кашиниль, компеш, бразильское дерево, часть природных пигментов и компоненты для красок, поставляемые из Италии и Леванты. Яркие красные, синие, желтые цвета стали редкими и дорогими в Голландии. В живописи появились монохромные завтраки Питера Класса, малоцветные пейзажи Соломона Ван Рёйсдала. Довольно ограниченной палитрой пользовался и Рембрандт Хармис Ван Рейн, его мастерская. Но исследователи отмечают, что делал он это скорее сознательно, чем вынужденно. Творчество Рембранта изучают довольно активно, в том числе и в рамках исследовательского проекта, который проводит и финансирует правительство Нидерландов с 1968 года. Аж. Итак, палитра Рембранта включала традиционные свинцовые белила, свинцово-оловянистую желтую, этот бледно-желтый пигмент после 1750 года вытеснило неаполитанское желтое. Охры различных оттенков, краплак, киноварь, использовалась редко и экономно. Азурит, смальта, кобальт, вандик коричневый для теней. Он медленно сох, поэтому Рембрандт использовал его в смеси с другими природными пигментами, чтобы компенсировать этот эффект. Жженая слоновая кость, растительная черная, ну, измельченный древесный уголь. Он не использовал все эти краски одновременно, но все они рано или поздно встречались в его палитре. Возможно ли собрать такую, пусть ограниченную, палитру сегодня? Ну, предположим, для того, чтобы скопировать небольшую картину этого голландского художника 17 века. Оригинал из так называемой Лединской коллекции Каплана перевозили в Москву из Нью-Йорка пару лет назад. При этом наше впечатление дублирует официальный сайт с изображением высокого разрешения. Можно даже рассмотреть отпечатки пальцев. Хорошо видно, что использован светлый грунт с такой золотистой имприматурой, вертикальным направлением мазков, вероятно, широкая щетинная кисть. Основное изображение уложено быстро, на периферии почти небрежно. Использована средняя кисть с жестким ворсом, оставляющая характерные следы. Плавные переходы от прозрачных мест к укрывистым говорят об одном сеансе. Более всего проработано лицо, борода, фактурные, пересекающиеся мазки малой упругой кистью с мелкими непрокрасами. Лессировок немного, подчеркнута фактура, возможно, обобщение участков. Если мы обеспокоены долговечностью нашего не родившегося еще произведения, но ну, мы уже уверены, что оно будет, конечно, гениально, стоит обратиться к масляным краскам профессионального уровня. Ну, свинцовые белила теоретически присутствуют в линейке некоторых производителей, а вот... Конечно, попытка подобрать что-то похожее на свинцово-оловенистую желтую ну, приведет, скорее всего, к тому, что нам будут предложены различные составные краски, где присутствует желтый пигмент, титановые, цинковые белила. То есть смысла именно в свинцовых белилах уже нет. Да? Можно заменить титановыми. Ну или отказаться от попытки найти краску, похожую на свинцово-оловянистую желтую, и намесить намесить ее из имеющихся на основе используемых белил. Чем иногда плох собственный замес колера? Ну, в тюбике он весь одинаковый и его много. И при письме эти смесовые краски, ну, такие, как та же неаполитанская желтая, да, они хороши тем, что дают возможность использовать их вместо белил, например, да, при письме открытых участков тела, положим. При этом мы ограничены в тоновой шкале со стороны света и точно знаем, что этот запас у нас есть. 
Ну и когда вы напишете белую бороду, используя уже белила, она будет действительно белая и не поспорит ни в одном месте с телом. Далее. Охры. Ну, тут все максимально похоже. Краплак и киноварь. Ну, оценивая колорит нашей будущей картины, они нужны в минимальных количествах. Азурит, ну, если только заменить каким-то вариантом бледно-синего. И смальта, кобальт нужны будут для получения зеленоватых оттенков. Можно ограничиться чем-то одним. Вандик, слоновую кость и древесный уголь. Рембрандт тоже не часто использовал в одной картине, но оба варианта нам доступны. Да, можно пойти по такому правильному пути и подобрать палитру именно так. А можно использовать всего 6, даже 5 красок принципиально дешевле и где-то доступнее. Титановые белила как заменитель свинцовых, заменитель краплака использовать как от, такую оттеночную, как лессировочную на лаке краску, не использовать в нижних слоях, она имеет свойство диффузировать и влиять на цвет. Сходные проблемы есть и у Умбры натуральной ленинградской, настоятельно рекомендуют не писать фактурно, корпусно, может трескаться, но это и не требуется. Зачем же тени писать корпусно? Индийская желтая, конечно, не идет ни в какое сравнение по светостойкости с какими-нибудь охрами, но ведь идея ограниченной палитры в том, чтобы заменить несколько красок одной. Кстати, более светостойкие варианты индийской желтой и ее разные оттенки можно найти, опять же, у других производителей. Из приглушенных зеленых можно использовать араратскую, глауконит, волканскаид, более светостойкие, чем веридоновые, а можно и вообще отказаться от них. Индиго, заменяющая в данном случае и черный, и синий, в смешении с индийской желтой даст необходимый зеленый оттенок. Ведь идея в чем? Чтобы писать хорошо, нужна практика, в том числе практика копирования. Писать надо много и часто, желательно каждый день в течение многих лет. И мне кажется, что проблемы отечественных красок настолько возведены во главу угла, что забыли о главном, о потере навыка их использования. Стоит больше внимания уделить последовательности их нанесения, ясности и легкости слоев. Нужны минимальные движения для максимального эффекта, а не многослойные, многосеансные искания и мучения на холстах в бесконечной борьбе с материалом, с прожуханиями, межслойными зачистками, пропитками и тому подобным. Да ведь на самом деле... Такая копия – это упражнение на вечер. Как серьезно вы к этому будете подходить, решать вам. Только пишите уже, пожалуйста. Пишите. Ну, хотя бы как Рембрандт.